হ্যালো বন্ধুরা সবাই কেমন আছো আশা করি সবাই অনেক ভালো আছো আজকে একটা নতুন ভিডিও দিয়ে তোমাদের স্বাগত আজকে আমরা রসায়নের নতুন কিছু নিয়ে জানব আজকে আমরা জানব বিজ্ঞানী রবার্ট বয়েলের সূত্র বিজ্ঞানী রবার্ট বয়েল ষোলোশো বাষট্টি খ্রিস্টাব্দে যখন গ্যাস নিয়ে নতুন কিছু করার চিন্তা করেন ঠিক তখনই তার মাথায় অদ্ভুত কিছু চিন্তা চলে আসে যেমন তিনি লক্ষ্য করেন কোন গ্যাসের আয়তনের উপরে যে চাপ দেওয়া হয় তার উপর কিছু পরিবর্তন চলে আসে তার এই চিন্তা এবং গবেষণা করে তিনি কিছু সিদ্ধান্তে উপনীত হন এবং তিনি বলেন স্থির তাপমাত্রায় নির্দিষ্ট ঘরের কোন গ্যাসের আয়তন গ্যাসটির উপর প্রযুক্ত চাপের ব্যস্ত করে তার এই কথাকে যদি আমরা একটু ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করি তবে তিনি আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন যখন আমরা তাপমাত্রাকে স্থির ধরে নিব তখন ওই গ্যাসের আয়তনের উপর প্রযুক্ত চাপ হবে তার ব্যস্তান পথে এবং তার এই সূত্রটাকে যদি আমরা একটু গাণিতিক ভাবে দেখার চেষ্টা করি তাহলে হবে ভি সমানুপাতিক ওয়ান ভাগ পি অর্থাৎ পি ভি সমান কে এটি হলো বয়লের আসল সূত্র তোমরা অনেকে ভাবছো যে এই সূত্র দিয়ে আমরা কিভাবে গণিতের সমাধান বা গাণিতিক সমাধান করতে পারি তবে চলো একটু ভিন্ন ভাবে দেখে নেওয়া যাবে ধরে নাও একটি পাত্রে ভি ওয়ান আয়তন বিশিষ্ট একটি গ্যাস আছে এবং এই গ্যাসের উপর প্রযুক্ত চাপ হবে পি ওয়ান এবং অপর আরেকটি পাত্রে ভি টু আয়তন বিশিষ্ট একটি গ্যাস আছে এবং এই গ্যাসের আয়তন হবে এবং এর উপর প্রযুক্ত চাপ হবে পি টু এবং অপর আরেকটি পাত্রে ভি থ্রি পরিমাণ আয়তন বিশিষ্ট একটি গ্যাস আছে এবং এই গ্যাসের উপর প্রযুক্ত চাপ হবে পি থ্রি তবে উক্ত সমীকরণ থেকে বয়লের সূত্র একটি নতুন রূপ লাভ করে তা হবে পি ওয়ান ভি ওয়ান ইকুয়াল পি টু ভি টু ইকুয়াল পি থ্রি ভি থ্রি ইকুয়াল কে এটি দ্বারা আমরা সকল ধরনের গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে পারি তুমি অনেকে ভাবছো যে এই সূত্রটা আমরা গাণিতিক সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে কিভাবে অ্যাপ্লাই করব এবং অনেকে এর মাঝখানে মাথায় হাত দিয়ে চুপচাপ বসে আছো আবার ঠিক তখনই অনেকে এর অ্যান্সারটা খুঁজে পেয়েছো তবে চলো দেখে নেওয়া যাক এক নম্বর সমস্যা একটি ফ্লাক্সে দশ এটিএম চাপে পঞ্চাশ লিটার হাইড্রোজেন গ্যাস ভর্তি করা আছে এক ওই তাপমাত্রায় দুই লিটার এতন বিশিষ্ট কতটি বেলুনকে ওই গ্যাস দ্বারা ভর্তি করা যাবে যখন প্রতিটি বেলুনের ভেতর হাইড্রোজেন গ্যাসের আয় চাপ হবে দুই এটিএম এর সময় একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করলে খুঁজতে খুঁজে পাবো আমরা এই প্রশ্নতে কি কি কিওয়ার্ড আছে তবে চলো দেখে নিন উক্ত অঙ্ক থেকে যখন আমরা কিওয়ার্ড গুলো খুঁজে খুঁজে বের করব ঠিক তখনই আমাদের সামনে সব চলে আসবে ধরে নাও যতগুলো বেলুন আমাদের পূর্ণ করতে হবে তার সংখ্যা এক্স এবং প্রথম চাপ দশ এবং দ্বিতীয় চাপ দুই প্রথম আয়তন পঞ্চাশ এবং দ্বিতীয় আয়তন হবে এক্স ইন্টু দুই যখন আমরা প্রশ্ন পড়লাম এবং প্রশ্ন থেকে যখন আমরা কিওয়ার্ড গুলো খুঁজে খুঁজে নিয়ে আসলাম এবং কিওয়ার্ড থেকে যখন আমরা প্রশ্ন গুলো অ্যাপ্লাই করবো ঠিক তখনই আমরা বয়লার সূত্র অ্যাপ্লাই করবো আমরা বয়লার সূত্র থেকে জানি পি ওয়ান ভি ওয়ান ইকুয়াল পি টু ভি টু এখানে পি ওয়ান এর মান বসাবো এবং ভি ওয়ান এর মান বসাবো এপাশে পি টু এর মান বসাবো এবং ভি টু এর মান বসাবো এবং উক্ত সমীকরণ থেকে যখন আমরা এক্স এর মান বের করবো তখন হবে দশ গুণ পঞ্চাশ ডিভাইডেড বাই দুই গুণ দুই এবং এক্স এর মান বের হয়ে আসবে একশো পঁচিশ যখন আমরা প্রশ্ন করে কিওয়ার্ড গুলো খুঁজে নিয়ে আসলাম এবং কিওয়ার্ড থেকে যখন আমরা সূত্র অ্যাপ্লাই করব তখনই আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল চলে আসলো অর্থাৎ উক্ত গ্যাস দ্বারা একশো পঁচিশটি বেলুন ভরা যাবে দেখেছ বন্ধুরা কত সহজেই আমরা সমস্যার সমাধান গুলো করে ফেলি তোমাদের মধ্যে অনেকে আমার ভাবছো এটা তো খুব সহজেই প্রশ্ন তবে চলো একটু ভিন্ন ভাবে আমরা দেখে নিই দুই নম্বরে ধরে নাও পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় একটি কাঁচের মার্বেল সহ কিছু পরিমাণ হাইড্রোজেন গ্যাস ওয়ান অ্যাটম চাপে দুইশো সেন্টিমিটার কিউব এবং আটশো বাউন্ন মিলিমিটার এইচ জি চাপে একশো আশি সেন্টিমিটার কিউব অর্থাৎ মার্বেলের আয়তন নির্ণয় করো যদি আমরা প্রশ্নটা একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো কি কি কিওয়ার্ড আছে ধরে নাও যে মার্বেলের আয়তন নির্ণয় করতে হবে তার হবে এক সেন্টিমিটার কিউব এবং প্রথম আয়তন হবে পি ওয়ান সমান সাতশো ষাট মিলিমিটার এইচ জি এবং দ্বিতীয় চাপ হবে আটশো বাউন্ন এবং প্রথম আয়তন হবে দুইশো এবং দ্বিতীয় আয়তন হবে একশো এবং এই কিওয়ার্ড গুলো যখন আমরা প্রশ্নতে অ্যাপ্লাই করবো তখন আমরা 
বয়লের সূত্র থেকে লিখতে পারি পি ওয়ান ইন্টু ভি ভি ওয়ান মাইনাস এক্স ইকুয়াল পি টু ইন্টু ভি টু মাইনাস এক্স এখানে পি ওয়ান এর মান বসাবো এখানে ভি ওয়ানের ভি টু এর মান বসাবো পরবর্তী লাইনে আমরা ভি ওয়ান এর মান বসাবো এবং ভি টু এর মান বসিয়ে উভয় পক্ষে সাতশো ষাট দ্বারা ভাগ করে দেব এবং তার পরবর্তী লাইনে ব্র্যাকেটের ভিতরে উক্ত সংখ্যা দ্বারা গুণ করে দেব এবং সমীকরণ থেকে যখন এক্স যুক্ত চলক রাশিকে এক পাশে এবং সাধারণ অঙ্কগুলোকে যখন এক পাশে নিয়ে আসবো ঠিক তখনই আমরা ক্যালকুলেশন করে এক্স এর মানটা বের করে দিতে পারবো এবং এক্স এর মানটা বের হয়ে আসবে চোদ্দ দশমিক এইট থ্রি সেন্টিমিটার তবে বন্ধুরা প্রশ্ন পরে যখন কিউআর গুলো খুঁজে বের করলাম এবং কিউআর থেকে যখন সূত্র অ্যাপ্লাই করবা ঠিক তখনই অ্যান্সারটা আমাদের সামনে চলে আসবে অতএব মার্বেলের আয়তন হবে চোদ্দ দশমিক এইট থ্রি সেন্টিমিটার কি দেখেছ কত সহজে আমরা প্রশ্ন সলভ করে ফেলতে পারি তবে বিজ্ঞানী আমাদের যা বলেছেন এবং তার যা সূত্র দিয়েছেন সেই সূত্র থেকে যখন আমরা দেখতে পাবো তখন পি ওয়ান ভি ওয়ান ইকুয়াল পি টু ভি টু ইকুয়াল পি থ্রি ভি থ্রি ইকুয়াল কি এই সূত্র দিয়ে আমরা সকল গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে পারবো তবে আজকে এখানেই শেষ সবাই ভালো থাকবে হাসি খুশি থাকবে এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে এবং শেয়ার করবে এবং আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে যেন ভুল করো না সামনে নতুন ভিডিওতে দেখা হবে এখন এ পর্যন্তই বিদায়